നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പ്രമോദ് കുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ഷീനാജി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നാലും ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പോയി ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നില്ല നേരം വെളുത്ത് പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കയറി വരുന്നത് ഇതുപോലെയായിരിക്കും ചോറുണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി അതില്ലാതെ ഒറ്റ ദിവസം പോലെയല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഏഴര വർഷക്കാലം ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ചൂ പറയാൻ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഇല്ല മദ്യപിക്കാതെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ പണിക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയി വരും വന്നിട്ട് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പി ഇങ്ങ് മാറുന്ന പുറകെ ആ ചോറും പാത്രവും കലവും കൂടി എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങ് പോരും എടുത്തെറിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ആവട്ടെ ഒരു പാത്രം ആവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വെട്ടത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു പാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനായാലും അത് എൻ്റെ അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേനും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എനിക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ പാത്രത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് എടുത്തെറിയുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അലമാരി എനിക്ക് അടുക്കള കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരേ അലമാരി തന്നു എറാശം എന്തോ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഇടി ഇടിച്ച് ചില്ലെല്ലാം പോയി ആ അലമാരി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ചില്ലില്ലാത്ത ഞാൻ എടുത്തില്ലത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ രണ്ടാത് ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുടുംബ കോടതി കേ എന്നെ അടിച്ച് ആ കേസിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ മണ്ടം മേടിച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെയാണ് എനിക്ക് പോയി എടുക്കണം ഞാൻ തുണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് തുണികളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ ഞാനിവിടെ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവർ പോ ഇവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൂ അവിടെ നിന്ന് ദൂരെ നിന്ന് ദൂരെ ഒരുപാട് ദൂരെ ഈ നെടുങ്കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ബസ്സിൽ ബസ് യാത്ര അത്രയും ദൂരെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു അതെന്താ കാരണം ഈ പുള്ളി വന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ആ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് തേടട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് എന്നാലെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത് വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ഞാനാ ഞാൻ അവിടെ അടുത്തൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് എനിക്ക് നാല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അവർ ശമ്പളം തരുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു മേടം ഒരുപാട് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അഞ്ചര വർഷം മൂത്തവൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി അവള് നാല് പഠിക്കുമ്പോ പോയി ഞാൻ നാലല്ല അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴേ അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു അന്നേരം പോയി അന്നേരം പോയതാ ഇപ്പഴും അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മാസം നാലാം തീയതിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്നോണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് ഒരുപാട് ഞാൻ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരക്ക ഞങ്ങളുടെ ജാതി ഒരക്ക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ട് അവര് പുറത്താണ് ജോലി പുറത്ത് വിസ അടിച്ച് അവർ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കയറി വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ വഴക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഞരമ്പില് ദേശ വളരുമായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു തഴുപ്പ് പോലെ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് അങ്ങ് വിട്ടത് എന്തേലും ചെറിയ എന്തേലും ഇതായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വിട്ട് അങ്ങനെ നാലര വർഷം കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോക്കോ ഒരു എം ആർ ഐ എടുത്തിട്ട് സർജറി
ഒമ്പത് മാസം എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വര അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ പുള്ളി ഞാൻ മേടിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ വരയൊക്കെ ചേർന്നു അപ്പം എപ്പോഴായാലും ഞാൻ അമ്മ ചെയ്യും എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ എപ്പോൾ കയറി വന്നാലും അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ അതിന് മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അമ്മാനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ അമ്മാട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇവർ എന്തോരം പൈസ വെറുതെ കളയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൈസ കൂട്ടി വെക്ക് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി അപ്പം ഞാനും എവിടെയെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കളയുന്ന പൈസ മതിയല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടി വെക്കാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു ചെറിയൊരു വീടും കൂടി മേടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഒന്നും കേട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്മ ഉടനെ എടുത്ത വായിൽ എന്നോട് പറയുക അവനുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാൻ എനിക്കത് കേട്ടതേ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അമ്മ സമാധാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ശരി അമ്മ മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്നേരം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അവരെ പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചും ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചമ്മ അപ്പം എന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വിളിക്കുകയും പറയാൻ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു വാക്കാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ മായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ വെറും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള ആ സ്ഥലം വീടും മേടിക്കുമ്പോഴത്തേനും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിക്കോ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തെ കടം എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ എവിടെയെങ്കിലും കടം കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്ക് നമുക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാത്തതൊന്നും നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഒരിടത്ത് പോയി വീട് കണ്ടു വീട് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും പൈസയൊക്കെ കുറച്ച് പൈസ ഒരൊക്കം കൊടുത്ത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പട്ടയം ബാങ്കിലിരിക്കുകയാണ് ആ പട്ടയം നമ്മൾ ഏറ്റോണ്ടാണ് ബാക്കി പൈസ അവർക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുക്കണത് ഇത് ഒഴിവാക്കി വിട്ടു അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മച്ചിനെ ആങ്ങളമാരുടെ പെണ്ണമ്പിള്ളമാർ എനിക്ക് സ്വർണം തന്നു രണ്ട് നാത്തൂമാരുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ അവർ സ്വർണം തന്നു എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ അനിയത്തി സ്വർണം തന്നു എൻ്റെ ചേ എൻ്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് സഹ എന്നെ സഹായിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ കടവ അവർ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വേറെ ആരും എന്നെ ഒരു ഒരു പൈസ പോലും പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ തന്നു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സ്ഥലം മേടിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അമ്മായി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയുടെ മോനെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യവും പിള്ളേരുടെ കാര്യമാണേലും പറയുമ്പം പറയും മാഡം അത് അത് എൻ്റെ മോൻ്റെ പിള്ളേരാണെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പെന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പിന്നോട് തപ്പോരെ എൻ്റെ മോൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പെന്നു ഇവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലക്കാട് അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവരെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവരെ ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതിനി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നാത്തൂമാരെ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേനും എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പറയും അവൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നിട്ട് അവ പിള്ളേർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിള്ളേരെ നോക്കുന്നില്ല ഈ എട്ടൊമ്പത് മാസക്കാലമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം അവർ നോക്കുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് ജീവിച്ചു പോകണ്ട എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം എനിക്ക് പതിനഞ്ചോ എൻ്റെ സ്വർണ്ണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു തരി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണം പോലും ഞാനും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എടുത്തിട്ടില്ല ആ പതിനഞ്ചോ എൻ്റെ സ്വർണ്ണവും എനിക്ക് കിട്ടണം എൺപതിനായിരം രൂപയും കിട്ടണം പിള്ളേർക്ക് ചെലവിനും കൊടുക്കണം ഈ
എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ നിശ്ചയത്തിന് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഈ തുണി എടുക്കുന്നതും നമുക്ക് ഈ താലിമാല ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതും എല്ലാം അതിലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പൈസ അതായത് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമ്പം അവരുടെ വീട്ടുകാർ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനകളാണ് അത് ഇൻ കൈൻഡോ അല്ല ക്യാഷോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീധനം അത് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീധനം നിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതാണ് അത് മൂന്നാല് വേർഡില് സാർ പറഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും പേരിൽ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടമേട് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വർഷത്തിലൊന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാലാം തീയതി വന്നു ഏഴാം തീയതി ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മേനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു വണ്ടമേട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ അഷ്റഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ മോളുടെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ പേരിലും കൂടി അഷ്റഫ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരാതി തന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ചോദിച്ചു എന്നാ പരാതിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ ഞാൻ വെളിനാട്ടിൽ പോയതെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി വന്ന് ഈ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ചേട്ടനും കൂടി വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നോട് ചോദിച്ചു പരാതി കേട്ടല്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എ എസ് ഐ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പരാതി ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നില്ല തന്നത് ഞാൻ തന്നില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല മാട ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ആ സമയത്ത് പുള്ളി അവിടെ വന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്ന് വീട്ടിൽ കയറി വന്നാലേ ഇറക്കി വിടരുത് ഏഹ് കാരണം ഞാനും ആ പുള്ളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാലും മക്കളും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മാ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുവോ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കയറി വന്നാലും മാഡം വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം അഴ മൂക്കറ്റം വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് വരേം ചെയ്യും കുപ്പിയും മേടിച്ച് ബാഗിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത മോൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയലുവക്കംകാരൊക്കെ പറയും ആ ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം ഈ പുള്ളി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുപ്പിയാണ് കുടിച്ചിട്ട് എറിയുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്ന മൂന്നാലഞ്ച് സ്ഥലം അതിന് മുമ്പും അതുപോലെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറേയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കയറി പോകുന്ന പോകുമ്പോഴേ ഈ പുള്ളി എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് മല്ലപ്പള്ളി താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഭയങ്കര എൻ്റെ അമ്മേനെ കുത്താൻ വരെ കത്തിയൊക്കെ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഞാൻ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞ് അമ്മ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മല്ലപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ ഇവിടെ കയറാൻ പാടില്ല അവർ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചോട്ട് നിൻ്റെ നീ നീ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ എഴുതി വെപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ കുറേ നാൾ വരത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് പ്രായമായി എന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മനെ ഇതുപോലെ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവാണേ വരട്ടമ്മ അന്ന് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവാണേ വരട്ടമ്മ വന്നാൽ ഇറക്കി വിടരുത് അവരുടെ മക്കളാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങന
ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ മേടിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട ആ പുള്ളി എവിടെ പോയാലും ആ പുള്ളിയുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലുള്ള ഒരാളാണ് ഒന്നേ ഓട്ടോ വിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ പോയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ കൂലി ഇപ്പം എത്രയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അന്നത്തെ ഒരു ഏകദേശം ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറയുവാണ് അവിടെ നിന്നേ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഓട്ടോയിൽ മൂന്നും നാലും പേരും കാണും ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കും വെള്ളമായിരിക്കും വരും ഈ പുള്ളിക്കും വെള്ളവാ കുടുത്തി വരുന്നവർക്കെല്ലാം വെള്ളവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിന് വീട്ടിൽ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ മുച്ചോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പുള്ളി കയറി വരുവാണെങ്കിൽ വരട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് മടുത്ത് മേട എന്ന് വന്നാലും ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച ഇതുപോലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മാസത്തോളം ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇതുപോലെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്നതുപോലെയാണ് കാര്യം അവന് ഭയങ്കര വെള്ളമാണ് ആളെയും കൂട്ടിയാണ് വരുന്നത് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്നാൽ പോന്നട മുഴുവനും നാറ്റിച്ചു അടിയും വഴക്കും വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പെറ്റെന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോഴത്തേനും വിളിച്ച എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേന് എ ഞാൻ ചോദിച്ചു എണീറ്റോ ആ എണീറ്റു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ മേടിക്കില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണ്ടത്തില്ല ഫോൺ മേടിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിലെങ്കിലും ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോൺ കൊടുത്തു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നോ പൊക്കോ പക്ഷെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അവിടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് പോന്നട മുഴുവനും നാറ്റിച്ച് ഇവിടെയും കൂടി നാറ്റിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ മേടിച്ചിടവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നാറ്റിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നേ നല്ലതുപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ വന്നോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അവിടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് നാട് നീളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന് ഞാൻ അവിടെ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു സങ്കടവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മേലെ മേലിലൊരാളിരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ മക്കളും കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തുവാ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കും മേടം ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കഴി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ചെന്ന് കാരണം എന്നെന്നറിയാവോ ഇവർ ഞാൻ നാലാം തീയതി ഇവിടെ വന്നു നാല് അഞ്ചാം തീയതിയാണോ ആറാം തീയതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന് പര ഇവിടെ പറയുന്ന വിളിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പം എന്നോട് വരാൻ പേര് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്നതുപോലെ അഷ്റഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അല്ല അവരുടെ പള്ളിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കല്യാണം എനിക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു തരണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം